கேள்வி கோபால சுவாமி அப்படிங்கிற கேட்டிருக்காங்க ஐயா நமது உணர்ச்சிகளான சினம் கவலை பயம் போன்றவைகள் நம் மனம் உயர் அதிர்வலைகளில் அதாவது ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சி செயல்படுவதன் காரணத்தால் ஏற்படுகின்றன என்று அறிகிறோம் தவ பயிற்சியால் நாம் குறைந்த அதிர்வலைகளில் நம் மனதை கொண்டு பழகி கொள்ளும் போது உணர்ச்சி நிலைகளின் தாக்கம் குறைவதை பார்க்க முடிகிறது உயர் அதிர்வலைகளில் ஏற்படுத்திய உணர்ச்சி பதிவுகள் குறைந்த அலை அதிர்வலைகள் அதாவது லோ ஃப்ரீக்வன்சியில் எழுவதில்லை அதனால் தவம் செய்வதால் அகத்திற்கு பயன் கிடைக்கத்தானே செய்கிறது ஐயா அதனால் தவம் செய்தால் நல்லதுதானே ஐயா நம் மன அலை குறைந்த அலை நீளத்தில் அமைய பழகிவிட்டால் அறிவும் சரியான முறையில் நமக்கு வந்து உதவ வழி ஏற்படுகிறது உயர் அதிர்வலையில் நம் மனம் செயல்படும் போது புறத்திற்கு தேவையான நம் அறிவு துணையாக துணை செய்யாது என்று எண்ணுகிறேன் உங்கள் பதிலை எதிர்பார்க்கிறேன் ஐயா சரிங்க அமைதியான மனநிலையில் தான் மைண்டின் லோவர் ஃப்ரீக்வன்சி உள்ளிருக்கும் அறிவு நமக்கு புறத்திற்கு துணை செய்ய வருகிறது அதனால் புறத்தில் நாம் செம்மையாக செயல்பட வழி ஏற்படுகிறது அதனால் தவம் நமக்கு துணை செய்கிறது என்று நினைக்கிறேன் இது குறித்து தங்கள் அபிப்பிராயத்தை தெரிவிக்கவும் ஐயா நாங்க இப்ப அந்த உடனே இந்த அபிப்பிராயத்திலாம் தெரிவிக்கிற மாதிரி தெரியல அந்த கேள்வியை நாங்க அபகரிசிட்டோம் அதாவது ஒவ்வொரு மாசம் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுறோம் இல்லையா அதனால இந்த மாத ஜூன் மாத ஆர்டிக்கல் வந்து இந்த கேள்வியை தான் பதிலாக போடுறோம் இந்த கேள்விக்கு பதில் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கல் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அதனால அதை அந்த ஆர்டிக்கலை பார்த்து விரிவாக தெரிஞ்சுக்கிடுங்க இந்த பகவத் பாகூர்ல அடுத்த ஜூன் மாத இதழ்ல வரும் நன்றிங்க ஒரு பேசிக்கான கேள்வி இங்க தண்டு அப்படிங்கிறவர் கேட்டிருக்காரு வாட் இஸ் என்லைட்மெண்ட் அண்ட் கேன் ஏ காமன் மேன் அட்டைன் திஸ் அதாவது இப்போ என்லைட் லிபரேஷன் வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவானது என்லைட்மெண்ட்ங்கிறது வந்து கொஞ்சம் முயற்சி பண்றவங்களுக்கு தான் என்லைட்மெண்ட் கிடைக்கும் என்லைட்மெண்ட்டுக்கு நீங்க கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணணும் காமன் மேன் வந்து அந்த முயற்சி எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க பலஜென்மங்களும் முயற்சி பண்ணணும் சொல்லி அப்படிதான் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படிதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆஹ் அந்த கருத்தை எண்ணிதான் நானுமே கடும்பாடு பட்டேன் ஆனா உண்மையில இது என்னன்னு தெரிஞ்ச பிறகுதான் அது கொஞ்சம் எளிமையானது எல்லாருக்காலையும் முடியும் அப்படியே தெரிஞ்சது அதனால ஒரு சராசரி மனிதன் கூட நம்ம அந்த ஞானமா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா கொஞ்சம் இப்ப நீங்க நீங்க இதை கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தேவையான ஆர்வம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதனால இப்ப நீங்க கூட இதுல என்னை கிண்டு அடங்கி விடலாம் நன்றிங்க வணக்கம் ஐயா வாட் இஸ் நிர்வாணா ஹவு டு அட்டைன் தட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் ஃப்ரம் யோகி அதாவது நிர்வாணாங்கிறது நம்ம லிபரேஷனை நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப நீங்க ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்ங்கிறது வந்து ஒரு நிலை மனதினுடைய ஒரு நிலை அந்த ஒரு மனதினுடைய ஒரு நிலைக்கு பேர் வந்து ஒரு தன்மையில இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இப்ப நிர்வாணாங்கிறது வந்து எந்த தன்மையிலையும் இல்லாது எந்த தன்மையும் பிடிச்சு வைக்காத நிலைக்கு இப்ப வந்து நிர்வாணம்னு பேர் எதையாவது ஒரு நிலையை பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா அது ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அதனால இப்ப வந்து நிர்வாணங்கிறதே கூட நம்ம ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் சொல்லிடக்கூடாது எல்லா ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டுமே அந்த ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்ல அப்படி பெர்மனண்டா இருக்காதபடி இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் மாறிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஈஸி ஃப்ளோவில் இருக்குதுன்னு சொன்னா அப்ப அந்த மைண்ட் வந்து நிர்வாண ஸ்டேட்ல இருக்கு நம்ம சொல்லலாம் அதனால அது வந்து அது ஸ்டேட் கிடையாது அது ஒரு பேருக்கு வேணா நிர்வாணம் ஒரு ஸ்டேட்டுன்னு கூட நம்ம சொல்லிடலாம் 
நிர்வாணங்கிறது நம்ம லிபரேஷன் சொல்றது ஒன்று ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டுங்கிறது நம்ம மனதினுடைய அனுபவங்கள் அனுபவங்கள் மாதிரி நிர்வாண நிலையும் இந்த பிரவாக நிலையும் ஒரு அனுபவங்கள் கிடையாது அனுபவங்கள் எல்லாமே ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு பேர் தான் அந்த நிர்வாண நிலை வர்ற அனுபவங்கள் வர்ற அனுபவங்கள் எல்லாம் தங்காம போயிட்டே இருக்கும் அதுதான் நிர்வாண நிலை நன்றிங்க அடுத்து ராஜேஷ் அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காருங்க சாலை விபத்துக்களுக்கு காரணம் கர்மாவா அல்லது கவனக்குறைவா நாம் சரியாக கவனத்தோடு சென்றாலும் பிறர் வந்து மோதி விபத்தில் சிக்குகிறோம் விளக்கங்களையா அதாவது கர்மாங்கிறது வந்து நமக்கு என்னென்னலாம் நம்ம வாழ்க்கையில என்னென்னலாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிற மாதிரி நியமிக்கப்பட்டதுக்கு பேர் வந்து பிராரப்த கர்மான்னு சொல்றது நமக்கு என்னென்னலாம் ஏற்படும் வாழ்க்கையில என்னென்ன சூழ்நிலைகள் ஏற்படும் என்னென்ன சம்பவங்கள்லாம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுறத நமக்கு தலை விதி விதிக்கப்பட்டது தலை விதின்னு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் வந்து பிராரப்த கர்மான்னு சொல்றது ஆனா அந்த பிராரப்த கர்மாவை நாம எப்படி மீட் பண்றோம்னு சொல்லி சொன்னா நாமும் ஒரு கர்மாவில தான் நம்ம நாம ஒரு செயல்படுறது கூட அது ஒரு கர்மா தான் அந்த கர்மாங்கிறது நீங்க கவனமா ஓட்டிட்டு போறோம்னு சொல்றோம் கவனமா ஓட்டிட்டு போறதுங்கிறது கூட உங்க தரப்பு கர்மா அந்த நம்ம தரப்பு கர்மா வந்து ஆகாமே கர்மா நமக்கு ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்டது வந்து பிராரப்த கர்மா ரெண்டும் சேர்ந்ததனுடைய விளைவாக ஏற்படுறது தான் அதனால ஏற்படக்கூடிய விளைவு நமக்கு என்ன நடக்கணும் சிலது வந்து பிராரப்தத்துல நியமிக்கப்பட்டபடி நடக்காமல் போயிடலாம் பிராரப்தத்துல நியமிக்கப்படாத புதுசா என்ன கூட நடந்துட்டு போகலாம் அதனால அது வந்து நமக்கு நடந்து முடிஞ்ச பிறகு வேணா எல்லாமே வந்து சரி ஏதோ கர்மாவில நடந்துன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆனா ரெண்டுக்குமே வந்து ரெண்டும் காரணமா இருக்கு பிராரப்த கர்மாவும் ஆகாமிய கர்மாவும் சேர்ந்த கலவையினால ஏற்படக்கூடிய கர்மா தான் எல்லா கர்மா எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் இதுல நம்ம நம்ம செய்ய வேண்டியது பிராரப்தத்துக்கு பத்தி ரொம்ப ஒன்றும் பண்ண வேண்டியது இல்ல நம்ம ஆகாமிய கர்மாவில தான் நம்ம கவனம் செலுத்தணும் நாம என்ன செய்யணுமோ அதுல கவனத்தை செலுத்தணும் சூழ்நிலைய வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு ஹேண்டில் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஹேண்டில் பண்ண முடியும் சூழ்நிலை நம்ம கையில இல்லையா நம்ம கையில எந்த அளவுக்கு சூழ்நிலை கையில இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அதை டீல் பண்ணலாம் நம்ம கையில இல்லாத பகுதி பத்தி நம்ம ஒரு பண்ணி அவசியம் இல்லை நம்ம கையில என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம டீல் பண்றது நம்ம ஆகாமிய கர்மா அதனால நம்ம வந்து ஆகாமிய கர்மாவில நம்ம கவனமா இருந்தா மட்டும் போகும் நன்றிங்க அடுத்த கேள்விங்க ஐயா இது விவேகானந்தரோட ஒரு புக்கில் இருந்து வந்த கோட்டுங்க சரி புக்கு அவர் ரெஃபரன்ஸ் புக் கொடுத்துருக்காரு கேள்வி என்னன்னாங்க நமது பேச்சை கேட்டு நடப்பதற்கு மனதிற்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும் பகவத்கீதை கூறுகிறது பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட ஒழுக்கமுடைய மனது நமது நண்பன் ஆனால் அதே மனது ஒழுக்கமில்லாத போது நமக்கு எதிரியாக மாறிவிடுகிறது எனவே நமது முதல் முயற்சி மனதை கட்டுப்படுத்துவதே அப்படின்னு விவேகானந்தர் சொல்றாருங்க அவர் எழுதின ஒரு புக்ல இருந்து வந்த கோட் தாங்க ஆனா நீங்க சொல்றது வந்து மெயினா வந்து நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு அப்போ நம்ம விவேகானந்தர் நம்ம இந்தியால வந்து கோடிக்கணக்கான பேர் மதிக்கிறாங்க ஃபாலோ பண்றாங்க ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்காருங்க அப்ப அவர் சொல்ற இந்த ஒரு ஒரு ஐடியாவை நம்ம எப்படி எடுத்துக்க முடியுங்க இல்ல அதாவது எல்லாத்துலயுமே உண்மை இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா கீதையில என்ன சொல்லி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு கோபதாபங்கள் இதுகள்லாம் நமக்கு ஏற்படுது இப்ப நாம வந்து ஒரு கட்டுப்பாடா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம முயற்சி மூலமா கட்டுப்பாட்டு ஒரு கட்டுப்பாட்டை கொண்டாடலாம் அதுல என்ன சொல்லி சொன்னா நீங்க எவ்வளவுதான் முயற்சி பண்ணாலும் என்னதான் பண்ணனாலும் அது ஒரு டெம்பரரியான ஒரு பலனை தான் 